Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde. 7. klases pirmais uzdevums. Naturālā divcipara skaitlī neviens no cipariem nav nulle. Pierādīt, ka dalot šo skaitli ar tā ciparu reizinājumu, dalījums ir vismaz 9.11. Pirms risināsim, sapratīsim, tātad ar divciparu skaitļiem ir domāti visi tie skaitļi, kas ir no 10 līdz 99. Tādi skaitļi kā 0.1 līdz 0.9 nav uzskatāmi par divciparu skaitļiem, protams, jo viņus var uzrakstīt ar vienu ciparu. Un šeit papildus ir dots, ka neviens no cipariem nav nulle, tātad mums faktiski nederēs arī tie, kas beidzas ar nulle, tādi kā 10, 20, 30 un tā tālāk. Bet no šo skaitļu ir pietiekami daudz jāpierāda, ka neatkarīgi kāds no šiem skaitļiem mums ir. Ja viņu dālā ar viņu cipa reizinājumu dalījums būs vismaz, tas nozīmē matemātiski vārdiņu vismaz raksta šādi. Tālāk varam ieviest apzīmējumus un sākt risināt. Apzīmēsim šo skaitli ar AB, kur A un B ir cipari, kā mums bija dots no 1 līdz 9. Un šis pieraksts, kur uzvalk virsū cvītriņu, ir tradicionāls, ja mēs gribam ciparus apzīmēt ar kaut kādiem burtiem. Tā kā A ir desmitu cipars un B ir vienu cipars, tad šis skaitlis pats ir 10A plus B, un mums ir jāpamato, ka 10A plus B dalot ar ciparu reizinājumu, tas ir A reiz B, tas rezultāts būs lielāks vai vienāks par 11.9. Pārveidodzim kreiso pusi, 10A dalīts ar AB plus B dalīts ar AB lielāks par 11.9 daļām, tas ir mums jāpierāda. Te ir, var uzlikt jautājumu zīmītes, mēs gribam zināt, bet tas mums nav dots. Tālāk īstinam, tā kā ne A, ne B nav nulle, tad mums sanāk, ka 10 dalīts ar B plus 1 dalīts ar A ir jāpārliecinās, vai tas ir tiešām lielāks vai vienāks par 11.9 daļām. Tālāk mēs jau rakstīsim īstas nevienādības, tādas, par kurām mēs esam droši. 10 dalīts ar B plus 1 dalīts ar A ir noteikti lielāks vai vienāks par, padomāsim, kas notiek šeit saucējā ir cipars, B un A ir cipari no 1 līdz 9. Un šī daļa būs iespējami maza, tad, ja šis cipars būs iespējami liels. Tātad mēs varam šeit aizstāt ar pasu lielāko ciparu, kādu mēs varam dabūt. 10. B vietā rakstam deviņnieku, un A vietā arī rakstīsim deviņnieku, tāpēc, ka nekādu lielāku ciparu par deviņu mēs izdomāt nevaram. Protams, šis B un A drīkst būt mazāki, bet tādā gadījumā mums būs stingra nevienādība. Šīs te daļas dalot ar mazāku skaitli rezultāts noteikti tad būs stingri lielāks. Bet nu ir iespējama vienādība, tad, ja viņi ir abi deviņi. Nu, un saskaitot šo kopā, Mēs iegūsim, ka tās tiešām ir 11.9 daļas. Tātad mēs esam pamatojuši, ka šis skaitlis ir lielāks par 11.9 daļām, lielāks vai vienāks. Ir arī redzams, ka viņu uzlabot nekādi nevar, tāpēc, ka, ja mēs paņemsim kā skaitli AB, piemēram, skaitli 99, tad mēs arī šo robežu sasniegsim, tad mums būs, 99 dalīts ar 9 reiz 9, jeb 99 dalīts ar 81, jeb 11 daļas. 